வணக்க நண்பர்களை வெல்கம் டு டெரஸ் அப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா அல்ஜிபரா நம்பர் தேரி சப்ஜெக்டில் ஃபண்டமெண்டல் தேரம் ஆஃப் அர்த்தமெட்டிக் அதுக்கு உண்டான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரூஃப் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பார்க்க போகிற தேரம் ப்ரூஃப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது அதை நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த வீடியோவை அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஃபண்டமெண்டல் தேரம் ஆஃப் அர்த்தமெட்டிக் பற்றி பார்ப்போம் இப்போ அதோட ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் இப்படி தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளை கேட்பாங்க அதாவது ஃபார் எவ்ரி இன்டீஜர் என் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ இஸ் எய்த ப்ரைம் ஆர் கேன் பி ரிட்டர்ன் ஆஸ் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரைம் இஸ் ஒன்லி ஒன் வே எக்ஸப்ட் ஃப்ரம் த ஆர்டர் ஆஃப் த ஃபேக்டர் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு எவ்ரி இன்டீஜர் என் கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு டூ இந்தமாரி ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது அதாவது அது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரூஃப் தான் அது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ப்ரூஃப் தான் அதுவும் இப்போ இந்த சம் பாருங்கள் ஃபார் எவ்ரி என் ஃபார் எவ்ரி இன்டீஜர் என் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இஸ் எய்த ப்ரைம் அது ப்ரைமாக இருக்கலாம் இல்லைனா ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரைமாக இருக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டாங்க அந்த என் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ அது வந்து ஏதாவது ஒரு இதாக இருக்கும் அதாவது ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரைம் இல்லை ப்ரைம் அப்படி இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸப்ட் த ஆர்டர் ஆஃப் த ஃபேக்டர் அதாவது அதுக்கு வந்து எக்ஸப்ட் த ஆர்டர் ஆஃப் த ஃபேக்டர்னா அது எந்த இது அதாவது நம்மளுக்கு வந்து அது ஒரு இப்போ என் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு அந்த இதுக்கு வந்து ஒரு யூனிக்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ப்ரூவ் பண்ணணும் அதான் எக்ஸப்ட் ஃபார் த ஆர்டர் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ட்டு கேட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து நம்ம ஆன்சர் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணோன்னா நம்ம வந்து அதை வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் படி இந்த சம ப்ரொசீட் பண்ணணும் என் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்ட்டு வந்தாலே இப்போ வேறு ஏதாவது இருந்தாலும் என் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்தமாதிரி எது இருந்தாலும் உங்களுக்கு மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் படி தான் பண்ணணும் ஏன்ட்டு சொல்கிறேன்னா மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்பவுமே என் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு டூ என் எப்பவுமே கிரேட்டர் தான் இருக்கும் மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷனில் அதனால் இது மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் படி ப்ரொசீட் பண்ணணும் அந்தமாதிரி உங்களுக்கு பண்ணும் போது உங்களுக்கு ப்ரூஃப் படி பார்த்தீங்கன்னா பை ஸ்ட்ராங் இண்டக்ஷன் ப்ரின்சிபல் ஆன் என் லெட் பி ஆஃப் என் டி நோட் த ஸ்டேட்மெண்ட் என் இஸ் அ ப்ரைம் ஆர் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ் ஆஸ் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரைம் இது வந்து அப்படியே கொஸ்டின் எழுதுகிறேன் ப்ரைம் இல்லை எக்ஸ்பிரஸ் ஆஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரைம்ட்டு இது ஸ்ட்ராங் இண்டக்ஷன் ப்ரின்சிபல் படி பண்ண போகிறோம் சொல்லியிருக்கு ஸ்ட்ராங் இண்டக்ஷன் ப்ரின்சிபல் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் வீக் இண்டக்ஷன் ப்ரின்சிபல் ஸ்ட்ராங் இண்டக்ஷன் ப்ரின்சிபல் ரெண்டு இருக்குது அதில் ஸ்ட்ராங் இண்டக்ஷன் ப்ரின்சிபல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ரூஃப் வந்து அந்த நம்ம வந்து எப்பவுமே ஒரு இண்டக்ஷன் மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் ஸ்டெப் அதுக்கப்புறம் இண்டக்டிவ் ஸ்டெப்பு இண்டக்டிவ் ஸ்டெப்பில் உங்களுக்கு கே ப்ரூவ் பண்ணிங்க பி ஆஃப் கே அதுக்கப்புறம் ப்ரீ ஆஃப் கே ப்ளஸ் ஒன் ப்ரூவ் பண்ணுவோம் அந்தமாரி நம்ம இந்த பி ஆஃப் கே ப்ரூவ் பண்ணிட்டு பி ஆஃப் கே ப்ளஸ் ஒன் ப்ரூவ் பண்ணுறதா இருந்தால் அது வந்து வீக் இண்டக்ஷன் இதே இது பி ஆஃப் கே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜீரோ டு கே டைம்ஸ் இருந்ததுன்னா அது வந்து ஸ்ட்ராங் இண்டக்ஷன் அதாவது அது எப்படி வரும்னா கே கிரேட்டர் தென் இப்போ இதில் ஜீரோ வந்ததுனா கிரே கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இல்லை இதில் டூ இருக்குது அதனால் கே கிரேட்டர் தென் டூ அந்தமாரி உங்களுக்கு அது ஜீரோ டு கே டைம்ஸ் அதாவது ஜீரோ டு கே டைம்ஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங் இண்டக்ஷன் அது எப்படி நம்ம பார்ப்போம் இப்போ ஸ்ட்ராங் இண்டக்ஷன் படி தான் நம்ம இந்த சம் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் ஸ்டெப்பு பேசிக் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா பி ஆஃப் இதில் நம்மளுக்கு இதில் என்ன இருக்கோ அது தான் போடணும் இதில் டூ இருக்குது அதனால் பி ஆஃப் டூ ஈக்குவல் டு டூ ஏன் பி ஆஃப் டூ ஈக்குவல் டு டூ தான் வரணும் உங்களுக்கு டூ வந்து ஒரு ப்ரைம் நம்பர் அதான் நம்மளுக்கு ப்ரூவ் பண்ணணும் ப்ரைமே இல்லை ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரைம் அதனால் டூ வந்து ஒரு ப்ரைம் நம்பர் அதனால் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பேசிக் ஸ்டெப் ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு தர் ஃபோர் பி ஆஃப் டூ இஸ் ட்ரூ டு ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இண்டக்டிவ் ஸ்டெப்பு இண்டக்டிவ் ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் வீக் இண்டக்ஷன்னா பி ஆஃப் கேயும் பி ஆஃப் கே ப்ளஸ் ஒன்றும் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஆனால் இது வந்து நம்ம பண்ண பொறுத்தது ஸ்ட்ராங் இண்டக்ஷன் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா அஷ்யூம் தட் த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ நம்ம ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக அஷ்யூம் பண்ணுறோம் ட்ரூ டு அது என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஆல் இன்டீஜர்
ரெண்டுதுமே ஒரே தான் வீக் இண்டக்ஷன் ஸ்ட்ராங் இண்டக்ஷனில் வீக் இண்டக்ஷன்னா என்னென்னா பி ஆஃப் கே ப்ளஸ் ஒனுக்கு ஒரு இன்டீஜரை தான் அசைன் பண்ணுவோம் இதே இது ஸ்ட்ராங் இண்டக்ஷன்லாம் இந்தமாரி பண்ணுவோம் ஜீரோ டு கே டைம்ஸ் அதில் இதில் டூலேருந்து டூவோட கிரேட்டராக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு த்ரீ டு கே டைம்ஸ் போட்டிருக்கேன் அதனால் ட்ரூ டூ உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு இப்போ வந்து நம்ம பி ஆஃப் கே ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ட்ரூ டு ப்ரூவ் பண்ணுவோம் அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இஃப் கே ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ப்ரைம் தென் பி ஆஃப் கே ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ட்ரூ இப்போ இது வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா பி ஆஃப் கே ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ப்ரைம் அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதில் வந்து இப்போ இப்போ ஃபார்ட்டி டூனா அதில் ஃபார்ட்டி டூக்கு வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் வந்து கே ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் தான் ஃபார்ட்டி டூ அதில் கே வந்து எப்பவுமே உங்களுக்கு கே ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ட்ரூ அது எப்படி ப்ரைம் இஃப் கே ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ப்ரைம்னா இப்போ வந்து அந்த இப்போ ஃபார்ட்டி ஒனில் உங்களுக்கு டூ இன்ட்டூ த்ரீ இன்ட்டூ செவன் அதெல்லாம் ஒரு ப்ரைம் நம்பர் ஆனால் உங்களுக்கு அந்த ப்ரைம் நம்பர் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக அது ஃபார்ட்டி டூவை டிவைட் பண்ணணும்னு சொல்ல முடியாது அதனால் இப்போது இஃப் கே ப்ளஸ் ஒன் இஸ் நாட் ப்ரைம் அது நாட் ப்ரைம் தான் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஃபார்ட்டி டூ எக்ஸாக்டாக டிவைட் பண்ணாது அதனால் தென் இட் இஸ் அ காம்போசிட் நம்பர் அதனால் அது வந்து ஒரு காம்போசிட் நம்பர் அப்படி சொல்கிறாங்க இப்போது வந்து காம்போசிட் நம்பர்னால் நம்ம ப்ரைம் நம்பரை தவிர மற்றது எல்லாமே காம்போசிட் நம்பராக இருக்கும் அப்படி சொல்லியிருக்கேன் இப்போது வந்து கே ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய்டு கொடுக்குறாங்கன்னா இப்போ கே ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறீங்கன்னா இப்போ ஃபார்ட்டி ஒன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்ட்டு செவன் அப்படி தான் சிக்ஸ் செவன்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி டூ இப்போ சிக்ஸ் செவன்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி டூனால் ஃபார்ட்டி டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்ட்டு செவன் எழுதலாம் அதான் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் சிக்ஸ் வந்து எக்ஸ் செவன் இன்ட்டு செவன் வந்து ஒய் அதனால தான் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் அப்படி இருந்ததுன்னா ஒய் எக்ஸோட ரேஞ்ச் வந்து ஒன்லேருந்து ஒன்னோட உங்களுக்கு கிரேட்டராக ஆனால் எக் கே ப்ளஸ் ஒனோட லெஸ் தான் இருக்கும் கே ப்ளஸ் ஒன்னா உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அது ஃபார்ட்டி டூவில் அந்த ஃபார்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அந்த இதோட உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ் தான் லெஸ்ஸாக இருக்கும் அதை நம்ம எப்பவுமே இருக்கிறது தான் அதாவது ஃபார்ட்டி டூனா உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ்னா அப்போ ஃபார்ட்டி டூ உங்களுக்கு அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி டூ பெரிய நம்பர் தான் அதனால் இந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் அதனால் தட் இஸ் த இன்டீஜர் எக்ஸ் கம ஒய் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கே so by the induction x y are primes and the product of prime அதனால் இண்டக்ஷன் படி எக்ஸ் ஒய் வந்து ப்ரைமா அப்படி இல்லைனா ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரைம் இப்போ அதனால் கே ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் இஸ் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் ப்ரைம்ஸ் கே ப்ளஸ் ஒன் வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் ப்ரைம்ஸ் இருக்கலாம் ஏன்னா இப்போ ஃபார்ட்டி டூ வந்து டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு செவனும் பிரிக்கலாம் அந்தமாரி டூ ஆர் மோர் ப்ரைம்ஸ் அது எல்லாமே அதனால் கே ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் ப்ரைம்ஸ் இப்போ தேர் ஃபோர் பி ஆஃப் கே ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ட்ரூ கடைசியில் நம்ம பி ஆஃப் கே ப்ளஸ் ஒன் ட்ரூ டு ப்ரூவ் பண்ணிட்டு ஹென்ஸ் பை த ஸ்ட்ராங் இண்டக்ஷன் பி ஆஃப் என் இஸ் ட்ரூ ஃபார் ஆல் என் கிரேட்டர் தான் ஒரு ஈக்குவல் டூ கடைசியில் ஸ்ட்ராங் இண்டக்ஷன் நம்ம கடைசியில் ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம சொன்னிருந்தோம் இப்போ வந்து இதில் என்னென்னா நம்ம கேட்டிருந்தாங்க அதாவது எக்ஸப்ட் ஃபார் த ஆர்டர் ஆஃப் த ஃபேக்டர் அதாவது நம்ம யூனிக்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கண்டுபிடிக்கணும் இது யூனிக்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எதுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ரெண்டு இது நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிப்போம் ரெண்டு செட்டு அதாவது லெட் என் ஈக்குவல் டு பி ஒன் பி டூ டெல் பி ஆர் பி ஆர் பின்னா உங்களுக்கு ப்ரைம் க்யூனாலும் உங்களுக்கு ப்ரைம் தான் அதனால் என்னுக்கு ஒரு ச பி ஒன் பி டூ பி ஆர் வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ எஸ் வரைக்கும் ரெண்டு செட் நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம் அந்த ரெண்டு இதை என்ன பண்ணுறோன்னா பி டூ ஃபேக்டரைசேஷன் ஆஃப் என் இன் டூ ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரைம் செட் அது ஒரு அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ டூ ப்ரூவ் இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ் அதாவது இந்த இதுவும் ஈக்குவல் டு இது ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ் அப்படி ப்ரூவ் பண்ணணும் ப்ரூவ் பண்ணால் உங்களுக்கு ரெண்டுமே யூனிக் தான் அப்படி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் அப்படி பண்ணுறோம் அண்ட் எவ்ரி பிஐ இஸ் சம் பிஜே அது கியூ கியூஜே கியூ சஃபிக்ஸ் ஜே வேர் ஒன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஐ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் இந்த ஐயோட ரேஞ்ச் வந்து இதுக்குள்ளே இருக்கும் ஒன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜே லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ் இந்த ஜே அதாவது இந்த ஜேனால்
க்யூ சஃபிக்ஸ் எஸ் இந்த மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி வந்தால் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுன்னா உங்களுக்கு வந்து இது எப்படி ஒன்று வருது அடுத்த ஸ்டெப்பில் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பி ஒன் டிவைட்ஸ் இந்த இது கொடுப்பீங்க திருப்பி பி டூ பி டூ அப்புறம் பி ஆர் டைம்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே கேன்சல் ஆகிரும் ஆனால் இதில் எதுவுமே கேன்சல் ஆகாது இதில் எல்லாமே ஜே மைனஸ் ஒன் ஜே ப்ளஸ் ஒன் இது அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஜே ப்ளஸ் டூ அந்த மாதிரி தான் வரும் அதனால் உங்களுக்கு ஒன் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் ஆஃப் க்யூஸ் அது எனி ப்ராடக்ட் ஆஃப் க்யூஸ் வரும் அதனால தான் ஒன் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரைம் விச் இஸ் அ கான்ட்ரடக்ஷன் நம்ம ஒரு கான்ட்ரடக்ஷன் ஒரு ஆப்போசிட்டு தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதனால் அவர் அசம்ஷன் ஆர் லெஸ் தென் எஸ் இஸ் ஃபால்ஸ் இந்த நம்ம இது வந்து சொல்லியிருந்தேன் ஆர் லெஸ் தென் எஸ்னால் நம்மளுக்கு வந்து இது லெஸ் தென் எஸ் இது அப்போது என் அதாவது பி ஒன் பி டூ டில் பி ஆர் லெஸ் தென் கியூ ஒன் கியூ டூ டில் கியூ எஸ் இதில் இது அதனால் இது வந்து நம்மளுக்கு ஃபால்ஸ் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம அவர் அசம்ஷன் இஸ் ஃபால்ஸு ஆர் லெஸ் தென் எஸ் வந்து ஃபால்ஸு ப்ரூவ் பண்ணிட்டு அதுக்கு கான்ட்ரடக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஆர் கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு எஸ் அதனால் ஆர் லெஸ் கிரேட்டர் தென் எஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கியூ இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் எஸ் பிஎஸ் அது பி டைம்ஸ் அது எப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ ஆ எஸ் அதாவது எஸ் வந்து இப்போ இதில் லெஸ்ஸாக இருக்குது ஆர் வந்து இதில் கிரேட்டராக இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அசம்ஷனில் வந்து இது லெஸ்ஸாக இருக்கும் இது கிரேட்டராக இருக்கும் இப்போ வந்து இது லெஸ்ஸு இது கிரேட்டரு அப்போ என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த சிம்லர்லி இது அதாவது இது உங்களுக்கு ஃபால்ஸாக இருந்தால் இது உங்களுக்கு ட்ரூவாக இருக்கும் அதனால் தேர் ஃபோர் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ் தேர் ஃபோர் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ப்ரைம் பி ஒன் பி டூ டில் பி ஆர் அண்ட் கியூ ஒன் கியூ டூ டில் கியூ கியூ எஸ் ஆர் சம் இன் ஆர் சேம் இன் சம் ஆர்டர் அதாவது எந்த ஏதாவது ஒரு ஆர்டரில் அது சேமாக இருக்கும் அதாவது எப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ ஃபார்ட்டி டூ ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு செவன் சொன்னல அது வந்து ஏதாவது ஒரு ஆர்டரில் உங்களுக்கு அந்த ஃபார்ட்டி டூ அந்த ப்ரைம் நம்பர்ஸு சேமாக இருக்கும் அதான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து தஸ் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் யூனிக் இன் சம் ஆர்டர் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு ஆர்டரில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு சேம் ஒரு சம் ஆர்டரில் உங்களுக்கு யூனிக்காக இருக்கும் அதுதான் உங்களுக்கு இந்த ப்ரூஃப் கேட்டிருந்தா அதுதான் இதுதான் அந்த யூனிக்னஸோட ப்ரூஃப் இதுதான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்ல நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட்ஸ்னால் நீங்கள் கமெண்டில் கேட்கலாம் இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி நான் பேசணும்னு நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்துடுங்க அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போடுற வீடியோஸ் நோ